ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോയ ചങ്ക്സ് കടായിയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർക്കാൻ വെക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സബോള നൈസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് പച്ചമുളക് എന്നിവ ആവശ്യമാണ് ശേഷം സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായി കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ പോക്കി പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറിയതിനു ശേഷം സവോള അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സവോള നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം പകുതി ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പ അല്പവുമായി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം സോയാ ചങ്ക്സ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ സവോളയിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തക്കാളിയും ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തക്കാളി വഴന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂടി തുറന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചീനടുകൊക്കെ മുറിച്ച പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് നന്നായി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശേഷം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുക മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൗഡറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടീ രണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സമയം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സോയാ ചങ്ക്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മസാലകളൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വേവിച്ചപ്പോൾ അതിൽ സോയ ചങ്ക്സിലെ അല്പം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രീതിയിൽ മതിയെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് 
വയറ്റിയ ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് അല്പം കൂടെ ഡ്രൈ ആവേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാക്കി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വയറ്റുക വയറ്റിയെടുക്കുക സോയ ചങ്ക്സ് നല്ല വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇവിടെ റെഡി സെർവിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം മറ്റ് നല്ല റെസിപ്പീസും മറ്റ് വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്